మొత్తం మీద తీసుకుంటే రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మీకు ఒక సంకట పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులుగా ఉన్న పీతల సుజాత పీతల సుజాత గారిది ఇదే కాన్స్టిట్యూషన్ అదేవిధంగా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్న తోట రామలక్ష్మి గారిది ఇదే కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే వీళ్ళతో మీకు సఖ్యత సరిగా లేదు అంటుంటారు అది వాస్తవం అంటారా నేను రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు ఏ నాయకుడు ఏ పార్టీ నాయకుడిని విమర్శించడం కానీ వాళ్ళతో విరోధం వచ్చినట్టుగా నేను పే పేపర్ వాళ్ళు రాయితే తప్పితే నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన దాఖలాలు ఎక్కడన్నా ఒక్క దాఖలా ఉందో సీతామహాలక్ష్మి గారు తెలుగుదేశం అధ్యక్షురాలుగా నన్ను ఈ ఇబ్బంది పెడుతుంది మంత్రి పేతల సుజాత గారు నా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇబ్బంది పెడుతుంది అని నేను ఎప్పుడన్నా స్వయంగా ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడైనా మీరు చూసుంటే అప్పుడు నన్ను అడగండి నేను ఎప్పుడు ఎవరని ఏమి అనలేదు వాళ్ళు ఎవరితో నాకు విరోధం లేదు ఒకవేళ వాళ్ళకు ఉన్నా నాకు నేను పట్టించుకునేవాడిని కాదు విరోధాలు పెట్టుకోకపోయినా వారిని పెద్దగా పట్టించుకోరు వారు వచ్చినా కూడా కలవరు పీతల సుజాత గారు మంత్రి అయినప్పటికీ ప్రోటోకాల్ కూడా పాటించరు ఆమె ఏ కార్యక్రమానికి వచ్చినా కూడా ఆ కార్యక్రమానికి మీరు గయహార్జలు అవుతుంటారు మీతో పాటే మీ కార్యకర్తల నాయకులు కూడా గయహార్జలు అవుతుంటారు నా ముందర పంతులమ్మగా పనిచేసిన ఆమె ఈరోజు మంత్రి అయినంత మాత్రం నేనేది ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళేదన్న భావన మీలో ఉంది అనేది కూడా నియోజకవర్గ ప్రజల్లో చూపిస్తున్న మాట చాలా తప్పు మాట అది అసలు నాకు అటువంటి నేను ఒక పెద్ద వ్యాపారవేత్తను నేను వ్యాపారాల్లో రాణించే సమయంలో పీతల సుజాత గారు ఒక సామాన్యమైన పంతులమ్మ ఆ పంతులమ్మ మంత్రి అయితే నేను వెళ్ళి చూడాలా ఆమె వస్తే నేను వెళ్ళాలన్న అన్న భావన ఎమ్మెల్యే గారిలో ఉంది నాకు అటువంటి ఆలోచన కానీ అటువంటి గర్వం అనే పదం కానీ నా నిఘంటువులు లేదు నా కారు నేను డ్రైవ్ చే ఎమ్మెల్యే అవ్వకముందు నా కారు నేను డ్రైవ్ చేసుకునేవాడిని నా కారు నేనే కడుక్కునేవాడిని నేను నా జేబులో పది రూపాయలు ఉంటే నెలకి పది రూపాయలు సరిపోద్ది అంత సింపుల్ సిటీ లైఫ్ నాది ఆవిడ పంతులమ్మని తక్కువ చూడటం తక్కువగా అంచనా వేయటం అనేది నాకు అలవాటు లేదు ఆవిడ మంత్రిగా ఉన్నారు మంత్రిగా గౌరవించవలసిన బాధ్యత ఉంది ఖచ్చితంగా గౌరవిస్తాను ఆవిడ వెళ్ళిన కార్యక్రమాలు చాలా కార్యక్రమాలు నేనేమి కొన్ని పనుల వల్ల వెళ్ళకపోతే దాన్ని తప్పుగా సృష్టిస్తే మనం ఏం చేయలేం ఆవిడ మీద నాకు వన్ పర్సెంట్ విరోధం లేదు ఆవిడ ఎలా ప్రవర్తించినా కూడా నేను ప్రేమగా ఉంటాను అభివృద్ధి విషయంలో మీకు ఏమాత్రమైన సహకరిస్తున్నారా అని అంత సొంత నియోజకవర్గం నియోజకవర్గం గెలిచినా కూడా రాష్ట్ర మంత్రిగా తన సొంత నియోజకవర్గమైన భీమవర అభివృద్ధిలో మీకు ఎలాంటి తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్లో నిధులు తీసుకొచ్చే విషయంలో కానీ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు చెప్తే అది పరిష్కరించే విషయంలో కానీ బాగా సహకరిస్తున్నారు ఆవిడ వల్ల మనకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు అంటే ఇప్పుడు రెండో తారీఖు నుంచి ప్రారంభమైన జన్మభూమి కార్యక్రమాలకు మంత్రి గారిని ఏమన్నా మీరు ఆహ్వానించారా నేను ఉన్న మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఏ కార్యక్రమం అయినా నేనే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను కానీ ఎవరినన్నా క్యాకేజ్ చేయించాలనే ఆలోచన మొదటి నుంచి అలవాటు లేదు నాకు దాన్ని కొంతమంది తప్పుగా పడుతున్నారు అట్లా అని కాదు ఆమెను పిలవాలని గోడదని నాకు ఆలోచన ఏముండదు పిలవచ్చు పిలుస్తాను కూడా అటువంటిది ఏమి లేదు అటువంటి సీతారాం లక్ష్మి గారి కుమారుడైన జగదీష్ను భీమవరం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బరిలో నిలపాలన్న ఆకాంక్ష ఆమెకు ఉంది ఆమె ఇప్పటికే రాజ్యసభ సభ్యురాలుగా ఉన్నారు ఎలాగైనా తన కుమారుడు జగదీశ్ని బరిలో దింపాలన్న ఆలోచన ఆమెకు ఉంది ఆ ఆలోచనను తప్పుబడుతున్న ఎమ్మెల్యే పులపర్తి గారు సీతారాం లక్ష్మి గారికి పెద్దగా ప్రోటోకాల్ పాటించకుండానే మా అంటే ఏకవచనంతో మాట్లాడడం కానీ ఆమెను పెద్ద పట్టించుకోకపోవడం వంటి కార్యక్రమాలకు చేస్తున్నారు అనేది కూడా భావన ఉంది నిజంగా అలాంటి పరిస్థితి ఉందంటారా నేను ఏకవచనంతో ఎవరిని మాట్లాడను ఆవిడని ఇప్పటి వరకు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో కూడా అమ్మాని పిలిచాను తప్పితే రెండో మాట మాట్లాడలేదు ఆవిడని కానీ సుజాత గారిని అమ్మాని పిలుస్తాను నేను ఎవరిని కూడా ఆయన కొడుకు ఎమ్మెల్యే అవుతాడంటే స్వాగతిస్తాను మనకి యోగ నేను ఎమ్మెల్యే అవుతానని నేను జీవితంలో అనుకోలేదు ఆయనకి ఆ యోగం ఉంటే అవుతాడు యోగం లేకపోతే అవడు అంచేత ఆయన ఎమ్మెల్యే అయితే నాకు నష్టం లేదు నేను పోటీ చేయటానికి కావాలని ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడు పోటీ చేయలేదు రేపు కూడా అంతే నేను మళ్ళీ ఇక్కడే నియోజకవర్గంలో పోటీ చేయాలి ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని ఆశ కోరిక నాకు ఉండదు నాకు అవకాశం వస్తే పోటీ చేస్తాను అవకాశం లేకపోతే పోటీ చేయను రాజకీయాలు శాస్త్రం కాదు రాజకీయాల మీద నేను బతకట్లేదు అంచేత నాకు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇబ్బంది ఉండదు ఎవరు వచ్చినా కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్
ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్